ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு லண்டன் சுஜா தமிழ் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் சூப்பராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன ரெசிபி செய்ய போகிறோம் அண்டு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போத்த சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கெல்லாம் போய் ஓட பண்ணி சாப்பிட முடியாது ஆனால் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் வீட்லேயே சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்து என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு ரைஸை நாங்கள் பர்ஃபெக்டாக குக் பண்ணி எடுக்கணும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் அதுக்கு நான் இங்கே ஒரு கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி தண்ணியை வடிச்சிட்டு இப்ப நான் இதை குக் பண்றதுக்கு ஓட்டரும் விட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் ஒயிலும் விட்டு ஸ்டவ்ல வச்சிருக்கிறேன் இப்ப நான் இந்த ரைஸ பர்ஃபெக்டான பதத்துல வடிச்செடுக்க போறேன் இப்ப பாருங்க ரைஸ் ரெடி ஆயிட்டு நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க இந்த ரைஸ் பாருங்க ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் இப்படி இருக்கண்டு நீங்கள் இப்படி ரைஸ் எடுத்து அமர்த்தி பார்க்கல இந்த ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே குழஞ்ச மாதிரி வராமல் ஒரு ஒரு அரவான முக்காப்பழம் வெந்திருக்கணும் அப்போ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இப்போ நான் இதை வடிச்செடுத்து வச்சுக்கொள்கிறேன் இதில் நான் இருநூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் போன் இல்லாத சிக்கன் எடுத்துருக்குறேன் இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவு சி காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் போடுறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் ப மஞ்சள் தூள் போடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டுக்கொள்கிறேன் தேவைக்கேற்ப உப்பு நான் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் எடுத்துருக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நல்லா இந்த சிக்கனில் நாங்கள் போட்ட மசாலாலாம் மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நல்லா கையால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ இந்த சிக்கனை வந்து நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இப்படி ஒரு கிளியர் ஃப்ளேமால் கவர் பண்ணிவிட்டு இதை டென் மினிட்ஸ் ஊற விட போகிறேன் நான் போட்ட மசாலாலாம் அந்த சிக்கனில் செய்கிறதுக்காண்டி ஒரு டென் மினிட்ஸ் வைக்க போகிறேன் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸுக்கு பிறகு நல்லா இந்த மசாலாலாம் ஊறி ரெடியாக இருக்குது சிக்கன் இப்போ நாங்கள் இதை பொறிச்சிருப்போம் ஸ்டவ்வில் நான் ஒரு ஃபேன் வச்சுட்டு அதுக்கு தேவ் தாங்க சிக்கனுக்கு பொறிக்கிறது தேவையான அளவு ஒயில் விட்டுட்டு ஒயில் ஹீட் ஆகினோன்னு அந்த சிக்கனை போட்டு நாங்கள் பொறிச்சிருக்க போகிறோம் எப்படி நாங்கள் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவுக்கு பொறிச்சிருப்போமோ சேம் அதே மெதர் தான் நாங்கள் இந்த சிக்கனையும் பொறிச்சிருக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பக்கம் நல்லா குக் ஆகிட்டுது இப்போ நான் மற்ற பக்கம் திருப்பி போடுறேன் இப்போ இந்த சிக்கன் ரெடி ஆகிடுது இப்போ நான் எண்ணெயில் இருந்து எடுக்கிறேன் இங்கே ஒரு டிஷ்ஷில் நான் நாலு முட்டையை அடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் போடுறேன் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் போடுறேன் தேவைக்கேற்ப உப்பு நான் இதில் அரை ஸ்பூன் போடுறேன் போட்டுட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து எடுப்போம் இங்கே ஸ்டவ்வில் நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் நான் சிக்கன் பொறிச்ச எண்ணெயில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அதுக்குள்ள நான் அடிச்செடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த எக்கை ஊத்திட்டு இதை ஸ்டம்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ள போறேன் ஓகே இப்ப இது ரெடி ஆயிட்டு இதையும் நாங்க எடுத்து ஒரு பக்கமா வைப்போம் இப்ப ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யறதுக்காண்டி ஸ்டவ்ல ஒரு பேனை வச்சுட்டு சிக்கன் பொறிச்ச அதே எண்ணெயை தான் நான் யூஸ் பண்றேன் அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயில் விட்டு கொள்றேன் இப்ப நாலு கார்லிக்க சின்ன சின்னா சாப் பண்ணிருக்கிறேன் அதையும் இதுக்க போட்டு கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வரும்பரையும் இந்த கார்லிக்க பொறிச்செடுக்க போகிறேன் இந்த கார்லிக் இந்த ஃப்ளேவர் வந்து அந்த ஒயிலில் இறங்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இதுக்கு வெஜிடபிள் எல்லாம் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு கரெக்டாக சின்ன சின்னனாக சொப் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை போடுறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு பீன்ஸ் எடுத்து நான் அதையும் சின்ன சின்னாக சொப் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போடுறேன் இந்த கரெக்டும் பீன்ஸும் கொஞ்சம் வதங்கி வரணும் அடுப்பண்ட ஹீட்டை மீடியத்துக்கும் லோவுக்கும் இடையில் வச்சுக்கொண்டு இதை கொஞ்சம் வதக்கி விடுங்கோ இப்போ இந்த கரெக்டும் பீன்ஸும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வதங்கிட்டுது இப்போ நான் இதுக்குள்ள நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு கப் அளவுக்கு கேபேஜ் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்க போகிறேன் இப்போ நான் போட்ட வெஜிடபிள் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டுது இப்போ நான் இதுக்கு இந்த வெஜிடபிளுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் அதை இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் சில்லி பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதையும் இதுக்குள்ளே போட்டுக்கொள்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூள் போட்டுக்கொள்கிறேன் 
நீங்க வேணும்னு சொன்னா எங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டவும் குறைக்கவும் செய்து கொள்ளலாம் இப்ப நல்லா இந்த நான் போட்ட மசாலா எல்லாம் நல்லா mix ஆகுற மாதிரி वेजिटेबल சேர்ற மாதிரி நல்லா mix பண்ணி விடுறேன் இப்ப நாங்க இதுக்குள்ள சாஸ் சேர்த்து கொள்ளுவோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இதுக்க சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்து கொள்றேன் இதில் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸ் எடுத்துருக்குறேன் அதையும் இதுக்குள்ளே விடுவோம் விட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த வெஜிடபிளில் இந்த சோஸ்களெல்லாம் சேர்ந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ நாங்கள் ஸ்கிரம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த எக்கையும் இதுக்குள்ளே போடுவோம் போட்டுட்டு இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் இதில் நாங்கள் இப்போ வடிச்செடுத்து வச்சுருக்கிற ரைஸை போட்டு நல்லா இந்த வெஜிடபிள் அதோட நாங்கள் செய்து வச்சுருக்க மிக்ஸோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணிக்கில் நீங்கள் அப்படியே வச்சு கிண்டக்கூடாது சைட்டில் இருந்து அப்படியே நடுவில் எடுத்து விடுவோம் இல்லைன்னு சொன்னால் ரைஸ் எல்லாம் அப்படியே குழஞ்ச மாதிரி வந்துடும் இப்போ நாங்கள் பொறிச்செடுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனையும் இந்த ரைஸோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் சைட்டில் இருந்து அப்படியே நடுவில் எடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த சிக்கனும் அந்த ரைஸோடு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் எங்களோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுது எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரியே ரெண்டு டேஸ்ட்டும் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னால் லண்டன் சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்னால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே என்னோட சூப்பரான வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேப் பாய் தேங்க்யூ